Qué bueno. Entonces, estamos listos a continuar nuestra exploración de comandos de la terminal ahora con capítulo 22. Uh, por alguna razón u otro, capítulo 21 se cortó. Grabamos 50 minutos, pero tuvimos tres. <risa> pero ahora es nueva copia, entonces debe, ser, debe servir ahora. Finalmente le regrabé. Entonces, vamos a la página de linuxcabal.org y de esta página vamos a elegir la liga de Wikicabal o puede ir directamente a wiki.cabal.mx, lo mismo. Y allá vamos a cursos, y en cursos vamos a elegir comandos de la terminal y en comandos de la terminal vamos a logout. Qué bueno. Y vamos a ampliarle un poco para la gente a verle. So, ¿Puede leer esta? ¿Sirve? Sí. Ok, qué bueno. <coughs> so. Logout es un comando a terminar tu sesión de terminal. Y él depende cuántos niveles tienen abiertos. Por ejemplo, si abrimos un nivel, el terminal, y después usamos SU, es otro nivel. Y si lo usa él para ir con SSH a otro sistema, es tercer nivel. Entonces, si quieres cerrar un nivel a la vez, da el comando logout a cada uno de los niveles. Y él va a cerrar un nivel a la vez, regresarte a la nivel anterior, donde puede cerrarle y eventualmente a el nivel original y no más. <ríe> so, logout. Vamos a crear un comando que se llama leave. Porque quiero mostrarte algo. So, vamos a comandos de la terminal. Oh, tenemos leave. Qué bueno. Cat leave ok, tenemos un comando un script de bash y recuerdas que si quieres aprender cómo escribir, leer y usar scripts de bash, tenemos un curso en el wiki de programación en bash so tenemos un pequeño script de bash aquí que dice usa user bin bash y me voy a escribir a la pantalla me voy y me voy a poner logout ¿Por qué? Yo no sé. La primera cosa es si ponemos which leave, vamos a ver que no existe leave en el sistema. No es un, no es un, pro, uh, un comando normal. Entonces, si queremos uh, usarle ls-al leave, debe asegurar que tiene derechos de ejecu ejecución que tiene. Puede ver. So, RRC puede ejecutarle. Soy RRC. Entonces, qué bueno. Entonces, mira, me voy a poner leave. Y él te dice logout no puede usarse para cerrar un terminal que está abierto por un script. Entonces, no usa logout en tus scripts. Para terminar un script, usa exit. So, solamente a mostrarte donde no sirve logout, no en scripts. Continuamos. Y logout no tiene 
uh, help or version. Says create moves. Uh, let's see which log out. Tampoco existe por comando. It's part of the bash. It's que se llama in built in the bash. No existe an archivo en tu disco que se llama log out. Si tenemos man log out, el va a darnos bash. Bash built in commands. Y por log out. Say don't start. Let local local aquí, aquí log out es el comando que dice salir de un terminal de login, pero no de un script y no tiene log out menos menos help, no tiene log out menos menos versión, solamente log out. No tiene parámetros. <laughs> Solamente log out. Es parte de bash. Entonces, si bash está instalada, log out está instalada. Entonces, puede ver si escribe log out. Well, antes de ponerle, me voy a poner SU. Y me voy a obtener derechos de root en mi sistema. Y después, oh, yo no sé, me voy a cambiarme a otro usuario, ese u, ¿qué usuario puede usar? Bien. Ok, qué bueno. <coughs> so, mira, estoy bien, el usuario bien. Y si escribe log out, sale de este terminal y regresa a su padre que fue el terminal de root y si escribe log out otra vez sale de este hijo a su padre que fue el terminal de RRC y si sale de él Él dice, no, no puede salirme del original, parece. So, log out es una manera a salirte de un terminal de login. So, preguntas de log out. Entonces, nos dice mucho de exit. Entonces, aquí tengo otro comando, ls menos a l, leave 2, leave 2. Y es un comando ejecutable, y cat leave 2. Y leave dos es casi mismo de leave, pero él no usa log out, él usa exit. Exit puede aceptar un parámetro de un nivel, de un, un número, un entero, para decir al padre qué resultado. ¿Por qué, se, se, ¿Por qué se terminó? Y él envía un código de resultado. Y como mencionamos anteriormente y como puede descubrir en nuestro curso de Bash, podemos consultar después de ejecutar cualquier comando su código de terminación para preguntar a echo dólar pregunta. So, mi último comando fue cat leave those y se terminó con un código cero. Tradicionalmente, cero es el código de éxito. 
y tradicionalmente un código que no es cero, 1, 20, negativo 5, uh, es falla. Y normalmente comandos que terminan con diferentes códigos de falla, en su documentación va a explicarte que uh, terminación 1 es por esa razón y terminación 5 es por otra razón y vas a decirte qué significan los diferentes códigos de terminación. Yo no sé. Podemos experimentar después. Podemos poner solamente exit sin número. Ajá. Pero pienso que él well, vamos a ver. So, vamos a ejecutar este comando. Leave those. El proceso de ejecutar un script va a abrir un terminal. Y en este caso específicamente un terminal de bash. Y después él va a ejecutar todos sus comandos en el script y con o sin un exit va a terminarse y regresar al padre que es el terminal de RRC. Entonces vamos a leave 2. Y él escribe me voy. Y ahora sí consulta a dólar pregunta es 13 porque es que dijo en el comando a regresar so tuvimos una pregunta qué pasa si no ponemos un código con esta verdad sirve sí. solo exit entonces Vamos a leave otra vez. No error, no problema. Y vamos a echo. So, si envía nada, él va a poner cero. Entonces, ¿qué pasa si ponemos null? So, vamos a poner null. Y pienso que vamos a ver un error. Vamos a ver. Dice que él quiere un argumento numerical y más específico un entero. No pienso que puede poner. Vamos a ver, pero no pienso. 2.5. Eh, 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 eh. Él no le gusta esta. Entonces podemos poner 5 en entero y no grita y el código de retorno ahora es 5. Entonces tradicionalmente un código de retorno de éxito es 0 y un código de retorno de falla es no 0. Puede poner negativo, mira, vamos a poner negativo 5. Es un entero. Entonces, no grita. Y vamos a echo. Y <risa> Pero se representa en manera curiosa. <risa> So, es 256 menos 5. So, sí, es curioso. Sí, es curioso. Es curioso. So, tal vez mejor no poner negativos tampoco. Pero no grita. No grita. Tuvimos una petición a... Tuvimos una petición a YouTube a explicar cómo podemos grabar las presentaciones y cualquier. Y yo no quiero actualmente enseñarle, pero podemos usar este script que graba las presentaciones para mostrar 
un poco como sirve exit so mira para grabar todo esto usamos un script en user en mi laboratorio local bin que se llama screen y aquí estoy checando a ver cuántos argumentos que tengo y si no tengo dos argumentos voy a escribir al usuario usage cómo usarle con micrófono o USB con 0 o 1 y después exit 1 para indicar falla aquí estoy checando si el segundo argumento es 0 si le es 0 me voy a asignar a un variable que se llama vid el valor 0 otra vez vamos a checar si él es igual a 2 a 1 el segundo argumento si él está me voy a asignar a vid 1 otra vez me voy otra vez a decir al usuario cómo usar el comando y otra vez me voy a salir con error 1 otra vez si el argumento 1 es mic, me voy a lanzar en player con los parámetros. Si otra vez el if argumento 1 es USB, me voy a lanzar en player con estos argumentos. Y puede ver aquí que me voy a concatenar vid con la palabra video porque existe dev video 0, dev video 1, menos v. Else, si no está igual a uno o el otro de los, otra vez, me voy a decir al usuario cómo usar y me voy a exit con código de error. Otra vez me voy a lanzar ffmpeg. Entonces, es un ejemplo de uso de Excel y por la persona que quise saber cómo grabamos a uh, las presentaciones está aquí <ríe> es como grabamos <ríe> so, podemos matar dos aves con una roca qué bueno <ríe> entonces exit pero y por el por el uh, por el, uh, ¿cómo se dice? Por el terminal original, podemos usar exit también. Y ya, no más terminal. Me voy a abrir un nuevo terminal. ¿O no? No me voy a abrir un nuevo terminal. Oh, ok, qué bueno. Qué bueno. Ok. Y me voy otra vez a ponerme en comandos de la terminal. Entonces, exit. Preguntas de exit. ¿Cuál es la diferencia entre exit y logout? Logout es para cerrar un login shell, un terminal. Exit es para cerrar un script y a regresar un valor de terminación. Logout no puede salir con en uh, con en terminación porque uh, no puede solamente va a ser a o no de un terminal de login exit puede salir de un script antes de la fin por un error tal vez y a decir con tu recuerdas tu echo y a regresar un nivel de terminación. Entonces, exit principalmente en scripts, logout en terminales. Entonces, si usa SSH, ir a otro sistema, quieres terminar, logout. En un script, quieres terminar, exit. <laughs> y puede enviar un nivel de terminación. Otras preguntas. ¿Cómo, ¿Cuál es 
hacerle local a otro usuario, patearlo. Como root puede que? Puedes este, sacar a otro usuario. No. Logout, no, no pienso. No, no, con logout. no pienso. Vamos a ver, man. No. No puede decir logout otro usuario. Podemos ver. Pero no, no puede. No, 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 O son otras maneras a, a terminar otro usuario, pero no log out. Mira, me voy a SU y me voy a y qué usuario puede usar. Yo no quiero usar un usuario que tal vez está usando algo. Uh, cat Etsy. Oh, es un usuario, no, tal vez no, Abaji, RP. Oh, ok, es un usuario que se llama RPM. O mejor, un usuario que se llama Nobody. No, Qué bueno, es un usuario que se llama Nobody. So me voy a SU guión Nobody. Ok, so soy el usuario Nobody. Después me voy a ir aquí, me voy a abrir otra terminal. En esta terminal voy a obtener derechos de root. Uh, porque, es, como dice todo el tiempo, si quieres saber algo, pregunta al sistema, él va a decirte. Sin embargo, muy rápido. <risa> Ok, so es el terminal aquí de nobody, podemos verle. So si escribe logout nobody, ¿qué vas a hacer? Pienso que root va a salirse a RRC. No acepta argumentos logout. Pero si vamos a nobody y escribimos logout, él va a regresarse a root y logout. Él va a regresarse a RRC. Y tenemos un montón de terminales ahora. Ok. So, no, no puede usar logout para matar otro usuario. No es bueno cuando, por ejemplo, me elevo a root y quiero terminar el usuario root que le dé sí, es mejor logout. Uh, depende, no sirve. Ese U guión. Ups. Oh, shit. Ok, le perdí mi cara. <laughs> sí, porque yo sí le voy sí. Pero. Ok, perdí mi cara, pero no perdí. Mi cara no es importante. Ok, ese U guión. So, es un login shell. Si pongo exit, sí, ok, so puede salir con él. Puede. Pero me voy a mostrarte una manera mejor de los dos. So, otra pregunta es de logout. No. O de exit. <laughs> ok. Y perdí mi cara. Qué triste. No puedo usarle para dar miedo a los hijos más. <risa> ok. Mira este comando. Es mi favorito. Para salir de terminales. El comando control D. Control D es un carácter especial. Man ASCII. Y no sé si él está allá o no. No, él no está allá. No. Pero el comando uh, Control D es un carácter de terminación de archivo. 
es como terminamos archivos. Control D. Terminamos el archivo. Y en Unix todo está representado por archivo. Un terminal es un archivo. Entonces, control D, psh, ¿qué terminal? Yo no veo un terminal, se fue. <risa> oh, sí, SU, guión. Y ese U, nobody, y SSH, oh, pero yo no pienso, nobody que puede usar SSH en mi sistema, tengo seguridad. Vamos a ver, Mirden, no, ese U, so, ¿Cuál es? SSH? No puede. Yo te doy un usuario. Es relevante, no puede. Ah, no puedes usarlo. Él no puede usar el comando SSH. Yo tengo poco de seguridad. Él dice, no. ¿Dónde quiere decir? SSH es un comando peligroso. Puede abrir un tono de aquí a otro lugar y después salir y del otro lugar usar la tono para reentrar. Es peligroso. Entonces, debe usarle con seguridad y por solo usuarios que tienen necesidad. Pero, si quiero salir de la terminal de Nobody, puede poner Logout o oh, Control D, mira, Control D, ya. Y si me voy a Mirden, que es en Las Vegas, pero root no está bienvenido. Debe. Y se me voy a. Y se me voy a... <risa> ah, ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? ¿Por qué estoy aquí? No, RRC no tiene derechos allá. Ok, so, soy en un sistema en San Francisco que se llama... Que se llama sharon.mailedright.com y si quiere salir y regresar a su padre control D y estoy a Mirden y si quiere salir control D y estoy en Jawir como root quiere terminar control D soy RRC a Jawir quiere terminar control D Control D, muy padre. Es un carácter. Nada más, solamente un carácter. Un carácter de terminación de archivo. Pero todos tus terminales están representados como archivos. Entonces, cuando él encuentra un control D, dice, oh, termina. Control D, muy padre. Vamos a abrir otro terminal. Entonces, no es un, no es un comando. Es un carácter. Nada más con L o M o 2, control D. <risa> Nada más. Y se usa también si tiene uh, comandos que aceptan ingreso del de terminal y está escribiendo algo y control D termina 
el comando. So, preguntas de control D. No es un comando documentado, Richard. No es un comando, es un carácter. Entonces no es un which control D. Y si escribe which control D, control D vas a cerrar el terminal donde escribiste which. So, es un carácter, no es un comando. Es una idiosincrasia de Unix de que todo está representado por archivo. Tu terminal, tu teclado, tu modem, cualquier. Por Unix todo un archivo. Lleva algo. ¿Dónde estamos? ¿Qué hora son? Oh, tenemos mucho tiempo. Vamos a ver el comando W. W es un comando. Yeah. W es el comando que va a decirte quién está en el sistema. So, si escribimos W menos menos help, él te da un error. Él dice la opción guión guión está inválida. Y después él te dice cómo usarse. Y él menciona que no puede usar Well, no menciona el uso de guión guión versión, pero dice que puede usar menos mayúscula V para ver la versión. Y puede ver que es parte de PROC PS, que también debe ser instalada en tu sistema. Otra vez tu sistema probablemente no sirve muy bien. Entonces, W. W vas a mostrarte quién está en el sistema al momento. Y él dice, tu ventana no está suficiente grande a mostrar. <risa> ok. <risa> Qué bueno. Entonces, él dice ahora que tengo un usuario RRC a terminal, el principal terminal que está corriendo XDM, debe cambiarle a GDM, prefiero el GDM. Entonces, es el login shell. Y tengo un usuario que tiene un terminal virtual, PTS1, y PTS3 también abierto. Y en uno, él está corriendo el comando para capturar todo lo que estamos escribiendo y en el otro él ejecutó w. w y si tuvimos otros usuarios en el máquina te da la lista te da un header para indicarte que son los diferentes campos entonces el nombre del usuario el dueño del proceso el terminal tt grega el login cuando se entró a 1508, a 1532, a... So, tiene mucha información. Si no quieres ver el, uh, el header, puede poner menos H y te da la misma información, pero sin el header. Sí, por razón o otra. Si le pongamos menos L, va a darte una W largo, que parece que tal vez es el default. Entonces debemos ver menos S, que es W corto. Ah, sí. W corto, no vas a mostrar el login, no vas a mostrar el idle, solamente, oh, solamente estos campos.
So poor error. <laughs> Do not say uh, toggle from the oh si vene l'usuario da otro sistema por ejemplo me voy a irme voy a abrir un terminal aquí y voy a irme a brith arriba y No, no quiero para él escribir es seguridad, no decir a una persona cuántos caracteres tiene no, en mi bueno, contraseña. Es que a veces, como arriba está seleccionado, no se veía el cursor pulsando. Okay. So, soy en Prith ahora, otro sistema arriba, otra lab. Y si escribe W, él me dice que es tan chiquito. Tan chiquito. Pero, si escribe W con un F, ups, menos F, él va a agregar un campo nuevo, from, de donde viene este usuario, porque tal vez es un usuario remoto, en este caso en Priz, RRC en Priz es un usuario de Jawir, que es el lab que tengo aquí, es remoto. So, menos F para ver de dónde. Control D para salir, regresar. Entonces, si ponemos menos F, W menos F aquí, él me dice que estoy de el standard out, el standard in, cero, local. Entonces, W para ver quién está en el sistema y qué comandos ellos están usando al momento. W. Y es default, es parte de cualquier sistema Unix. Hay X, Solaris, cualquiera. ¿Se está corriendo un usuario? ¿Puede salir en el Sí. Sí, ahí está marcando que está el segundo usuario. Sí. So, si me voy a comandos de la terminal y si sí, pongo leave y pongo W oh, well. <laughs> no pero si fue otro usuario que estaba preguntándole al tiempo que estaba escribiendo leave vas a ver <laughs> y si pones leave y W leave y W yo no entiendo el script doble ampersand y luego W pero el script va, el script, si sí fue un script que continúa, pero este script no continúa, él, él termina. Entonces el ampersand no va a ayudar, el ampersand dice póngale en el fondo hasta la fin, pero termina inmediatamente. Y no, no alcanza a verlo. Entonces el, el ponerle en el fondo no va a ayudarte mucho. <risa> Pero, preguntas de doble. No, Uno. Que la gente dice ok, que es parecido who mm. who so podemos escribir who menos menos help 
Y él nos da mucho, mira, muchas cosas. Y who menos menos version dice que es parte de Core Utils. Entonces, él está instalada. Y vas a encontrar who en todos los Unix también. So, si pongo solamente who, él me dice como parecido de doble y si fue remoto a SSH a mi orden y pongo who él me dice que RRC está el solo persona y de esta dirección que es la dirección de mi router al momento Pero, who puede decirme muchas otras cosas. Who menos a para mostrarme o oh, que dices lo mismo de usar bd menos menos login p r t t u <laughs> o oh, So, vamos a ver. Who menos a. Y who menos a me da más información, tal vez. Ok. So, who menos a me dice que RRC, pero no tiene headers. So, yo no estoy totalmente cierto que son pero si pongo menos menos help pienso que podemos agregar headers menos h entonces menos h a oh, menos h mayúscula a ah que mejor él me dice que son entonces por default no va a decirte que son los campos, pero podemos preguntarle. Entonces, el nombre, RRC, RRC, so RRC parece que tiene tres sesiones, que sabemos es verdad. Uh, tiene uh, una de System Boot, uh, run, uh, run Level 5, entonces el ambiente gráfico, y después dos terminales virtuales, uh, el tiempo que ingresó y el uso, Uh, so, tiene mucha información who en esta manera poco diferente de W pero él tiene algo muy interesante mira esta Oops. no el PID él dice que este PID es por System Boot o este PID, yo no sé. Podemos usar PS para preguntar a UX y vamos a enviarle a grep3333 y él me dice que es RRC, User Library, oh, GNOME Terminal Server. So, es un terminal. <laughs> Pero me da el PID del proceso que estoy usando. Y 1480, 1484. Ok. 
as as don't ah key as user as bin NTPD. Oh, okay, so it's a process of the network time protocol que está manteniendo el relo. So te da más información who o información diferente. Who minus minus help? So, podemos preguntar who minus m por solo el usuario de entrada local. Entonces, si me voy a SSH a mi orden otra vez. Y pongo who m él no va a mostrarme no oh, aparentemente va sí, él no va a mostrarme todo solamente el usuario que está dando el comando el usuario del terminal local ¿Y qué más puede decirnos menos Q? So, who... Oops. Menos Q va a decirnos todos los nombres y el número de usuarios y cualquier. Entonces, menos Q me dice que RRC, RRC y RRC y tres usuarios menos Q menos R va a decirme el runtime del sistema que es 5, pero si me voy a mi orden o www y pongo who menos r debe decirme 3 porque es un servidor no tiene ambiente gráfico él está en modo multiusuario sin ambiente gráfico run level 3 pero en Jawir tiene ambiente gráfico run level 5. So te da el run level. Si vas a Debian con Who, vas a ver números diferentes porque a Debian pienso que, que 3 es uh, ambiente gráfico con o 4, diferentes números para significar lo mismo. Y puede, como vimos, agregar más de un parámetro a la vez. Entonces, si ponemos U y H, ¿recuerdas? U nos da información, pero H nos dice cuál es la información. Y corte si sí, se puede poner más de un parámetro junto para cambiar el, la salida en manera que quieres verle so who uh -huh. <laughs> preguntas de who para si lo de w pero más información y vas a encontrarle en todos tus unix ¿Tenemos tiempo por una más? Ah, sí. sí. Who am I? <laughs> sí, bueno. 
parece estúpido si no sabes quién eres porque estás aquí pero no está actualmente estúpido ¿qué pasa si tiene un terminal aquí por RRC y otro terminal junto en otro sistema que usa otro nombre y otro terminal en abajo en otro sistema que tiene otro nombre y otro terminal tiene cinco o seis terminales y tal vez usas, estás usando tres o cuatro nombres diferentes en cada uno entonces solamente a checar a verificar dónde está puede preguntarle who am I oh ok es el terminal y Bash te ayuda para poner la información de who am I allá pero si no tiene Bash tal vez estás en un sistema de corn y él no tiene esta información tal vez o tiene diferente información who am I puede ayudarte a identificar que tú eres en el terminal correcto antes de borrar algo muy importante <risa> o cualquier entonces no es estúpido who am I menos menos version puede ver que es parte de core utils y menos menos help Puede ver que tiene dos parámetros, help y version, y nada más. Y después él te dice quién eres, nada más. Pero como dice, cuando tiene muchos terminales abiertos, puede ayudarte a no borrar algo muy importante en el terminal. Oh, oh no, no hay el al otro donde estoy RRC. So who am I? Preguntas de UMI. Cuando regresamos en la semana que sigue, vamos a ver más comandos. Gracias.